Dear students, let me present to you and discuss with you the PMF of the discrete uniform distribution. Well, in the simple case, when the random variable x assumes values 1, 2, 3, so on, up to n, the PMF is very simply written as follows. P of x is equal to 1 over n, where x is equal to 1, 2, and so on, up to n, and p of x is equal to 0 elsewhere. This is the perfect way of writing the PMF of a discrete uniform distribution. In the simple case, which I am presenting right now, we thodi der ke baad, hum thoda sa iski general case ki taraf jayenge, lekin abhi aap isi pe concentrate kare. So let me give you an example. Suppose that we toss one fair die only one time. Ludo ki jo dice hoti hai, ek uthaiye aur ek hi dafa phenk dije. Then, how can we write the PMF of this distribution? According to what I have just presented, we can see that n is equal to 6. Kyunke uske upar jo uske chhe faces hote hain, so number of dots jonke upar hote hain, of course, they are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So therefore, n is equal to 6. So ab aap apne us formula ke andar usko dal dije. What do you get? You get p of x is equal to 1 by 6, where x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and p of x is equal to 0 elsewhere. So this is the simple case. Now, I would like to present to you a slightly more general case. Consider the following. Let x denote a discrete random variable that can assume any one of n distinct equispaced values from a to b and let us suppose that the interval between them uh, is 1. So let me say it again. We are assuming that x, the discrete random variable x, is able to acquire any one of n distinct equispaced values from a to b at an in interval of 1. Then, my dear students, we can say that the random variable capital X follows the uniform A, B, just ko hum likhte hain, capital U, A, comma B inside bracket, the uniform A, B distribution. If the PMF of the random variable X is given by the following, the probability that capital X is equal to small x is equal to 1 by n, where x is equal to a, comma, a plus 1, comma, a plus 2, and so on. Or uske baad likhenge, b minus 1, comma, b. I'm going to say it again. Uh, p of x is equal to 1 by n x is equal to a, a plus 1, a plus 2, so on, so on, b minus 1, b. Uh, iske saath, bohut hi zada importantly, we have to write that, uh, we are saying this, where n is equal to b minus a plus 1, b minus a plus 1. Of course, p of x is equal to 0, elsewhere. Uh, students, if n is equal to b minus a plus 1, then it is obvious that we can write the PMF as follows as well, that p of x is equal to 1 over b minus a plus 1, where x is equal to a, a plus 1, a plus 2, so on, so on, b minus 1, and b. And of course, p of x is equal to 0 elsewhere. Now, what I have said is, इसके 
uh, iske bare mein itna confuse hone ki hame zarurat nahi hai let us take an example by which we can understand it quite easily sabse pehla example main wo aapke samne rakhna chahti hu by which we will get back to the simple case which i presented first wo maine aapko jo kaha ke ek die ko agar kare to 1 2 3 4 5 6 to is wale ke andar aap mujhe bataiye ke what is a what is the first value of x is it not 1 right so if it is 1 then please note that for this example a is equal to 1 uske baad mujhe bataiye ke what is b is it not 6 वन से सिक्स तक ही जा रहा है ना जी सो दैट इज करेक्ट बी के जगह पे आप लिखें सिक्स अब ये जो अभी अभी हमने पी एम एफ लिखा है और आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इसके अंदर आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें वन ओवर बी माइनस ए प्लस वन यानी वन ओवर सिक्स माइनस वन प्लस वन सो हाउ मच इज दैट वन ओवर सिक्स एग्जैक्टली वही जो पहले लिखा था और उसके साथ x की वैल्यूज a, a प्लस वन एंड सॉन तो a क्या है वन उसके अगला वन प्लस वन उसके अगला वन प्लस टू और जाना कहाँ तक हम हमें है लास्ट क्या है b, सो दैट इज सिक्स उससे फ़ौरन पहले क्या होगा b माइनस वन यानी फाइव तो आपने देखा एग्जैक्टली द सेम एज वॉट यू हैड बिफोर और इसके बाद एक और एग्जाम्पल जिसमें ए जो है वो वन ना हो और बी जो है वो एन के बराबर उस तरह से ना हो उसको भी देख लेते हैं वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है लेट इस कंसिडर द टॉसिंग ऑफ वन फेयर कॉइन इस केस में व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एक्स रिप्रेजेंट्स the number of heads um i think you will see very quickly that x can be either 0 or 1 kyunki agar tail aayegi to phir number of heads is 0 aur agar head aayega to number of heads is 1 to ab agar is wale ko hum is formula ke sath match karna chahe to kya hum keh sakte hain ke a is equal to 0 and b is equal to 1 of course we can क्योंकि ए जो है वो दैट हैज़ टू बी द फर्स्ट वन एंड बी हैज़ टू बी द लास्ट वन इसमें है ही दो अच्छा इफ दिस इज एक्सेप्टेबल टू यू माय डियर स्टूडेंट्स देन लुक एट दैट फार्मूला दैट वी हैव टू राइट फॉर द प्रोबेबिलिटी इट इज़ वन ओवर बी माइनस ए प्लस वन सो बी इज इक्वल टू वन ए इज इक्वल टू जीरो वट डू आई गेट वन ओवर वन माइनस जीरो प्लस वन सो हाउ मच इज दैट वन ओवर टू और उसके साथ एक्स की वैल्यूज लिखें एक्स इज इक्वल टू ए यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो और उसके बाद ए प्लस वन यानी जीरो प्लस वन यानी वन एंड दैट इट सेल्फ इज इक्वल टू बी सो दैट्स इट एक्स इज इक्वल टू जीरो वन और probability 1 by 2 exactly what it should be so isn't it wonderful that we have a general formula for the uniform distribution in which the values are going from a to b and they are equidistant and the interval is equal to 1